Hello student, welcome back to my class. In this video, I am going to teach the part third of the preposition and the word which I selected for you all that is to and towards. Student, in today's class, we will learn to and towards the part third of the preposition. We will know it well, understand it with example help. और आई विश और आई होप दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो यू ऑल आर एबल टू क्लियर आउट द डिफरेंस बिटवीन टू एंड द वर्ड टूवर्ड्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड इट सबसे पहले टू और टूवर्ड्स आपको ये पता होना चाहिए ये प्रेपोजिशन का कौन सा पार्ट है यानी वो किसके अंदर आता है जैसे टाइम प्लेस इस तरीके का तो जो टू और टूवर्ड्स शब्द हैं वो आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर आता है अब कभी कभी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टू और टू वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है लगभग लेकिन एग्जैक्टली exactly वही नहीं होता है बट हम कंफ्यूज होते हैं कि टू और टू वर्ड्स एग्जैक्टली यूज कैसे करें और इसमें काफी तर बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं तो आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगी जिससे आपको हमेशा के लिए ये डाउट निकल जाए तो जो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि ये दोनों प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है टू और टू वर्ड्स मतलब की तरफ से और से इन द सेंस दोनों आपका मूवमेंट शो करता है टू वर्ड्स भी कहीं के लिए मूवमेंट शो करता है और टू भी आपका मूवमेंट शो करता है लेकिन अभी कैसा मूवमेंट शो करता है तो जो टू वर्ड है आपका वो यूज होता है किसी फिक्स्ड प्लेस या फिर कोई फाइनल डेस्टिनेशन के लिए और जो टू वर्ड्स है वो आपका कोई भी फाइनल या फिक्स डेस्टिनेशन के लिए यूज नहीं होता है वो सिर्फ आपका डायरेक्शन शो करता है जैसे मैंने अभी दो सेंटेंसेस लिखे हैं प्रियंका इज वॉकिंग टू वर्ड्स द मार्केट और दूसरा लिखा है प्रियंका इज वॉकिंग टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द रूल्स बो सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है उनमें कोई दिक्कत नहीं है आप टू वर्ड्स द मार्केट भी बोलेंगे तो भी सही है और टू द मार्केट बोलेंगे तो भी सही है लेकिन एक छोटा सा स्लाइट माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों के मीनिंग में पहला सेंटेंस जो है प्रियंका इज वॉकिंग टू वर्ड्स द मार्केट हेयर शी इज वॉकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट वो मार्केट की डायरेक्शन को जा रही है उसकी तरफ जा रही है एंड सेकेंड एंड बिफोर दैट वेन एवर वी यूज टू वर्ड्स जब भी हम टू वर्ड्स यूज करते हैं वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग द डेस्टिनेशन हम उसकी कोई फिक्स्ड मंजिल नहीं बताते हैं लेकिन क्योंकि उससे ये भी हो सकता हमें नहीं पता कि वो मार्केट की तरफ जा रही है बीच में अगर वो शॉप पर रुक गई या कोई प्लेस पर रुक गई या उधर से पास होके सीधा चली गई मीन्स वी डू नॉट नो द फाइनल डेस्टिनेशन बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सेंटेंस प्रियंका इज वॉकिंग टू द मार्केट यहाँ पे हमें पता है कि जो उसका मूवमेंट है वो डायरेक्शन वो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पे एक और चीज होती है जो प्रियंका इज वॉकिंग टू द मार्केट वाले सेंटेंस में है वो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी हम किसी फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं तब वहाँ पे उसकी एग्जैक्टली डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होती उसके डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट होती है अब यहाँ पे मार्केट वो किस वे से जा रही है वी डू नॉट नो दैट थिंग तो हमारे यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन के लिए हम टू यूज करते हैं और नॉर्मल डायरेक्शन शो करने के लिए वी यूज टू वर्ड्स ओनली फाइनल डेस्टिनेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड We are describing the result in the second sentence. So this is the basic minute difference between the sentences. कि towards हम कहाँ use करते हैं जहाँ कोई final destination नहीं होती है और to करते हैं हम कोई final destination के ऊपर जैसे इनका हिंदी में बनता है कि प्रियंका market की तरफ को walk करते हुए जा रही है और दूसरे का प्रियंका market को walk करके जा रही है मीन्स market में walk करने जा रही है या मार्केट को जा रही है वॉक करके तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो फाइनल है और फिक्स्ड है वो टू है और जो सिर्फ डेस्टिनेशन का डायरेक्शंस बताता है वो आपका टूवर्ड्स है अब आगे हम जानेंगे कि टू का सेपरेटली यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सो लेट्स गेट स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फर्स्ट जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टू का कहाँ यूज होता है मूवमेंट टू अ फिक्स्ड प्लेस और डेस्टिनेशन किसी फिक्स्ड प्लेस पे होता है और उसके डेस्टिनेशन पे होता है जैसे एग्जाम्पल्स देखिए ही वेंट टू स्कूल वो स्कूल गया वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन 
अब जैसे ये चीज़ आपके साथ किसी भी स्टूडेंट के साथ या आप लोगों ने भी कभी कहीं पूछी होगी कि हम जैसे आमतौर पर करते हैं जैसे हमें कहीं जगह का नहीं पता होता है तो हम उससे पूछते हैं कि वो जगह का रास्ता क्या है या वो जगह वो कौन सा रास्ता है जो उस जगह तक जाता है सो बेसिकली वेन वी आर्स टू सम वन सो वी यूजली से दैट कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन अब टू द स्टेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें स्टेशन ही जाना है हमें स्टेशन का रास्ता चाहिए नहीं कि स्टेशन में आते जाते साइड शॉप्स जो पड़ रही है हमें वहाँ जाना है हमें डायरेक्टली स्टेशन जाना है सी द नेक्स्ट ही वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट उसने स्ट्रीट के एंड तक वॉक की नेक्स्ट है आफ्टर सेंड या सेंट ऑलवेज टू कम हमेशा जो सेंड वर्ड होता है या सेंट होता है उसके बाद आपका टू ज़रूर आता है लाइक सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस हमेशा उसके एक और चीज़ अब आप बोलोगे कि एड्रेस के आगे तो ऐट आता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो आपका होता है एड्रेस का लेकिन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग तो सेंड के बाद आपका हमेशा टू आएगा टू माई एड्रेस तो सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस सी द नेक्स्ट आफ्टर गो गोज वेंट गोइंग और गॉन मीन्स आपकी गो की जितनी भी फॉर्म्स होती है उसके बाद आपका टू आएगा लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन है वो कब आएगा जब वेन वी टॉक अबाउट द फिक्स प्लेस जब हम किसी फिक्सड प्लेस के बारे में बात कर रहे हो किसी फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहे हो सीधा सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए शी इज गोइंग टू स्कूल गोइंग के बाद टू आएगा और स्कूल फाइनल डेस्टिनेशन है तो वो स्कूल जा रही है अब अब केस ओनली एप्लीकेबल वेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर प्लेस अदरवाइज टू विल नॉट इन यूज जो ऊपर वाला केस है ये गो की फॉर्म वाला ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे होंगे अब वो आपको कैसे समझ क्लियर होगा आप नीचे आप सेंटेंसेस देखिए ही वेंट फॉर अ वॉक वॉक कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है और रूल के अकॉर्डिंग गो की फॉर्म के बाद आपका टू आता है लेकिन वो कब आता है जब आपकी कोई फाइनल डेस्टिनेशन होती है तो यहाँ पे आएगा ही वेंट फॉर अ वॉक अब एक और केस है ये सबसे माइन्यूट डिफरेंस भी होता है कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो स्टूडेंट प्रेपोजिशन समझने के लिए आपको अपना पुराना पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर होना जरूरी है मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दे दिया आप वहाँ वहाँ से वो भी देख सकते हैं हर सेपरेट टॉपिक की वीडियो तो अब देखिए केस क्या है वेन एडव विल देयर देन नो प्रेपोजिशन विल बी यूज जब भी एडव होगा आपके सेंटेंसेस में तो आप प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे जैसे ही वेंट अब्रॉड अब रूल्स के अकॉर्डिंग तो गो की फॉर्म के बाद टू आता है लेकिन नहीं यहाँ पे प्रेपोजिशन की जगह क्या है आपके पास आपका एडव है क्योंकि प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ नाउन या प्रोनाउन को रखता है तो यहाँ पे प्रेपोजिशन के साथ एडव है तो यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं यूज होगा ही वेंट होम अगेन आपका एडव है अब हम नेक्स्ट में एक और चीज जानेंगे जिससे आपको एक और चीजें और क्लियर होती जाएंगी अब देखिए एस फार एस एस फार एस का जो है आपका कितनी दूर तक सीधे एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझिए आपको इजिली समझ आएगा द वॉटर केम टू आर नेक जो पानी था वो कहाँ तक आ गया हमारी गर्दन तक यू शुड फिनिश दिस वर्क फ्रॉम जनवरी टू मार्च तुम्हें ये काम कब तक खत्म कर देना है जनवरी से मार्च तक कब तक मीन्स तक का सेंस आ रहा है जिसमें बिफोर टेलिंग द टाइम और कभी भी कोई टाइम बताने के उसमें तो यहाँ पे टू का यूज कहाँ होता है टू का यूज पहले के उसमें भी हो सकता है टाइम के उसमें भी जैसे इट इज थ्री मिनट्स टू फोर चार बजने के लिए तीन मिनट है समथिंग तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि टू का यूज हम टाइम के उसको बताने के लिए भी करते हैं कि इतना एग्जैक्टली exactly कितने बज रहे हैं या कितने बचे हैं या कितने मिनट पहले तो पहले के सेंस में भी हम टू यूज करते हैं टाइम में अब है यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट When we use indirect object, जब भी हम direct object के बाद indirect object use करते हैं जिसको direct indirect clear नहीं है मैं description पर एक और link दे दूंगी इसका तो आप वहाँ से भी clear हो सकते हैं कि direct object क्या होता है और indirect object क्या होता है लेकिन मैं आपको छोटा सा एक slightly hint बता देती हूँ ताकि कभी आपको clear हो तो कैसा हो तो जो direct object होते हैं उसमें आपको जो भी answer देना होता है वो देना होता है क्वेश्चन के फॉर्म में जिसमें आपको वर्ड और होम का आंसर देना होता है और इनडायरेक्ट में आपको देना होता है टू होम फॉर होम एंड फॉर वर्ड 
तो ये ये माइन्यूट सा डिफरेंस है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट में अब इसमें देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब भी हम अपना इनडायरेक्ट यूज करते हैं तो टू लगेगा जैसे गीता कैन टीच इंग्लिश टू मी किसे पढ़ाया हूम मी तो मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश क्या पढ़ाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट के बाद जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा वहां पे आपका टू वर्ड हमेशा यूज होगा अब आगे देखिए अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि एक फाइनल डेस्टिनेशन होती है कोई प्लेस होती है बट टू वर्ड आप किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो किसी व्यक्ति के लिए भी जगह के अलावा जैसे डायरेक्टली नॉट ओनली प्लेस बट अ पर्सन टू जैसे शी इज गिविंग मनी टू हिम वो उसको पैसे दे रही है, है तो फाइनली बट यहाँ पे पर्सन भी यूज कर सकते हैं अब आता है दूसरा एज एन इन्फिनेटिव वर्ब अब इन्फिनेटिव वर्ब क्या होते हैं अगेन आपको इसके लिए वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है स्लाइड सा बता देती हूँ कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या होते हैं बेसिकली आपके एक्शन वर्ब तो इसमें एक्शन वर्ब्स का क्या पर्पस होता है उस भी आप टू यूज करते हो जैसे देखिए फोर्स एग्जाम्पल्स हैं ही वॉन्ट्स टू मीट यू उसका क्या पर्पज है मकसद क्या है वो आपसे मिलना चाहता है सीधा सेकेंड वन दे कम हेयर टू प्ले वो यहाँ आए खेलने के लिए क्या मकसद है खेलने का वी अर्न टू लिव अर्न मतलब होता है कमाना हम जिंदा रहने के लिए कमाते हैं या कमाने के लिए जिंदा रहते हैं आप बताइए शी लव्स टू वेयर रियली कलरफुल ड्रेसेस उसको पसंद है कैसे कलरफुल ड्रेसेस तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो आपका टू है वो किसी मकसद के लिए या किसी एक्शन वर्ब के पहले लगता है यानी इन्फिनेटिव वर्ब के पहले लगता है दूसरा देखिए कोई भी लिमिट या कोई पीरियड टाइम एंड हो रहा हो चाहे उसकी मेजरमेंट्स हो या डे हो या कोई मंथ हो वहां पे भी आपका टू लगता है जैसे द पेट्रोल प्राइस इज रोज अप टू नाइन्टी पर लीटर वी वर्क सेवन टू ट्वेल्व मतलब खत्म होने हम सात से बारह बजे तक एंडिंग टाइम है मंडे टू सैटरडे डेज मीन्स आपको ये ध्यान में रखना है कोई भी लिमिट या कोई भी पीरियड ऑफ टाइम एंड हो रहा हो तो वहां भी आप टू यूज करोगे जैसे इसमें मंडे टू सैटरडे कोई वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट टाइम को बताया अब एक चीज और है जाने के लिए तो आप टू यूज कर दोगे बट आने के सेंस में क्या यूज करोगे ये आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है जाने को तो टू है वेन यू आर गोइंग टू सम प्लेस बट वेन यू आर कमिंग दैट दैट प्लेस तो आप वो डैश में क्या यूज करते हो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तो आप वो जरूर बताइएगा अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे यूज होता है आपके टू का बिफोर होम टू विल नेवर कम कभी भी होम वर्ड होम आपने अभी शुरू में देखा था एक एडवर्ब होता है उससे पहले आपका टू कभी नहीं आएगा सी दी एग्जाम्पल प्लीज सेंड हर होम और आपने स्टार्टिंग में ये भी देखा था कि सेंड के बाद टू आप हमेशा लगाते हो लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर होम लिखा होगा तो वहां पे कभी भी आपका टू एप्लीकेबल नहीं होगा सीधा सेकेंड एग्जाम्पल यू शुड लीव फॉर होम तुम्हें घर के लिए निकलना चाहिए अब नेक्स्ट रूल क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं अगर आपको ध्यान होगा माई हेज हेयर ये सारे आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं एडजेक्टिव का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है तो आप एक बार अपना रिवीजन भी वहां से कर ले तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ या कोई भी फ्रेज होता है उसके साथ होम आएगा लेकिन उससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तभी आपका टू आएगा मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव का होना जरूरी है होम से पहले तभी आप उस सेंटेंस में टू वर्ड यूज कर सकते हो जैसे द पब्लिशर केम टू माई होम ये अब अगर हम माई को यहां से रिप्लेस कर देते हैं तो होम के आगे तो टू नहीं लग सकता तो यहां पे आपको माई एप्लीकेबल लिखना पड़ेगा तभी पॉजिटिव एडजेक्टिव सूटेबल है यहां पे यूज करने के लिए नेक्स्ट आई वेंट टू हर होम लास्ट नाइट टू और होम के बीच में क्या है एक आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है हर मैं कल रात उसके घर गया था आई वेंट टू याद होगा आपको एक्शन वर्ब से पहले एक रूल था गो की फॉर्म के बाद टू आता है और एक और रूल था होम सिंगल नहीं होता होम एक एडवर्ब है और अभी हमने पढ़ा होम से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तभी आपका टू आएगा सारे रूल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बस आपको थोड़ा समझने की देर होती है बाकी बहुत इजी सा हो जाता है अब देखिए नेक्स्ट कहाँ यूज होगा कोई भी एक अप्रोक्सीमेट नंबर होगा जब हम अंदाजा लगाते हैं या जब हम कह सकते हैं किसी भी बड़े नंबर और छोटे नंबर का बीच का जैसे हम अप्रोक्सीमेशन देते हैं कहीं पे 
तो जैसे यहाँ पे है देर वर फोर्टी टू फिफ्टी पीपल एट द वेडिंग जैसे हम अंदाजा लेते ना शादी में कितने लोग थे कितने लोग आ सकते हैं तो फोर्टी टू फिफ्टी फोर्टी एक लोअर नंबर है और फिफ्टी हायर नंबर है नेक्स्ट है इट विल प्रोबेबली कॉस्ट यू थर्टी टू फोर्टी फाइव पाउंड्स प्रोबेबली का मतलब होता है शायद इट विल हम कहते हैं ना लगभग आपको इतने तक ही बन लगेगा या समथिंग पाउंड इतने पैसे ही लगेंगे तो यहाँ पे भी आप टू यूज कर सकते हो जब आप एक लोअर नंबर को और एक हायर नंबर को साथ रखते हो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देते हो और उसमें एक और चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगी जैसे अभी हमने यूज करा था कि कभी भी हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि वर्ब के बाद या उससे हम कुछ यूज करते हैं टू वगैरह लेकिन लीव एक वर्ड होता है एल ई ए वी ई लीव और एस टी ए आर टी स्टार्ट उनके साथ आप कभी भी टू नहीं लगाओगे वहां पे हमेशा फॉर वर्ड ही आएगा अब हम फॉर के बारे में किसी और पार्ट में जानेंगे तो ये छोटा सा एक हिंट था आप लोगों के लिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अब देखिए एडजेक्टिव के बाद भी आप यूज कर सकते हो टू या कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होता क्या है देखिए इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ प्रेपोजिशन और प्रिपोजिशन वट एवर यू प्रोनाउंस इट अनाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कभी भी कोई ग्रुप होता है प्रेपोजिशन का उनके साथ नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी फॉरवर्ड होता है एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं वहां पे जैसे बाय डिग्री बाय आपका एक प्रेपोजिशन है फॉर अ गुड कॉज एक अच्छे कारण के लिए ऑन शेड्यूल शेड्यूल पर तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है समूह होता है जिसमें प्रेपोजिशन के वर्ड होते हैं नाउन और प्रोनाउन के जो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं अब अभी हमने ऊपर वाला रूल पढ़ा था कि एडजेक्टिव के बाद हम टू लगाते हैं और उसको नाउन और प्रोनाउन फॉलो करता है तो देखिए सेंटेंस क्या है आपका आई केन नॉट बेयर पीपल बींग क्रूअल टू एनिमल्स बेयर मतलब यहाँ पे एनिमल वाला बेयर यहाँ पे बर्दाश्त करना वाला बेयर के उसमें बात कर रहे हैं बी काइंड टू हर यू आर सो नेस्टी टू हर अब आपने देखा टू के बाद हमेशा एक आपका कुछ ना कुछ ना प्रोनाउन दिया हुआ है या नाउन दिया हुआ है अब नेक्स्ट देखते हैं इट ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ लिमिट और एन एंडिंग पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एंडिंग पॉइंट जब वहाँ पे होता है वहाँ पे भी ये यूज होता है जैसे कह सकते हैं द स्नो वॉज पाइल्ड अप टू द रूफ पाइल्ड अप मतलब होता है ढेर लग जाना द स्टॉक प्राइसेस रोज अप टू हंड्रेड डॉलर्स ड्यूरिंग द फ्लड द वॉटर केम अप टू माई नीज ड्यूरिंग द हाई सीजन तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या जो एंड टाइम होता है वहाँ पे भी हम टू यूज करते हैं नेक्स्ट यूज आता है टू का आप जब कोई रिलेशनशिप बताते हो जब किसी के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में दो चीज़ों के बीच में जैसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एडमिशन दिस लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एडमिशन ये लेटर और एडमिशन के बीच का रिलेशन है माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज इन द एनवलप मेरा आंसर जो है तुमने क्वेश्चन था वो एनवलप में है तो आंसर एनवलप क्वेश्चन ये सारा आपका एक रिलेशन बता रहा है आपस में कनेक्टेड बता रहा है तो भी आप वहाँ पे टू यूज करते हो नेक्स्ट यूज आप टू का करते हो जब हमें कुछ चीज कंपेयर करनी होती है जैसे दे वॉन बाय सिक्स गोल्स टू थ्री ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड यहाँ पे हमने देखा कि वे लोग छः तीन से जीत गए जब हम किसी चीज को तुलना करते हैं किसी चीज को कंपेयर करते हैं वे अभी अपने सभी मित्रों में से छोटे थे लेकिन इफ वी आर देर आर टू थिंग्स एंड यू वुड लाइक वन ऑफ दो थिंग एंड अ लिटिल मोर देन अदर जैसे जब आपके पास कुछ दो ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक चीज आपको ज्यादा पसंद होती है एज कंपेयर टू दूसरे के तो हम वहाँ पे प्रेफरेंस हमारी क्या होती है हम वहाँ पे भी टू यूज कर सकते हैं जैसे आई प्रेफर चॉकलेट आइसक्रीम टू बटर स्कॉच आइसक्रीम मैंने बटर स्कॉच के ऊपर प्रेफर की चॉकलेट आइसक्रीम तो यहाँ पे आप प्रेफरेंस के सेंस में भी टू यूज कर सकते हैं जब आपको दो चीजें होती हैं और उसमें से एक आपको ज्यादा पसंद होती है अब नेक्स्ट आता है आपका टू का कहाँ यूज होता है किसी चीज की तरफ के सेंस में मीन्स टूवर्ड्स के सेंस में किसी चीज की तरफ ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी यानी किसी चीज के प्रति उसे अपने कर्तव्य के प्रति अवश्य सावधान होना चाहिए शो अफेक्शन टू योर नेबर्स अपने पड़ोसियों के प्रति के प्रति जहां आता है वहां भी आप टू यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आप देखिए कि आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं को के सेंस में ऑफ मतलब को के सेंस में जैसे द लैंड लॉर्ड गेव मनी टू ऑल जमींदार ने सभी को पैसा दिया और उसके बाद आप दो सेंटेंसेस और है ही सेट टू मी और ये कहाँ यूज होता है जब हम किसी चीज को कहते हैं मीन्स आप ये कह सकते हो कि से के अर्थ में से वर्ड जो आता है सौ इस पे की मात्रा से के अर्थ में जब हम यूज करते हैं जैसे उसने मुझसे कहा 
वो हमेशा लोगों से सत्य बोलता था तो कहाँ पे के को के सेंस में भी को के सेंस में भी और हमेशा से के सेंस में भी आप टू यूज़ कर सकते हो तो ये तो था टू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या होते हैं और कहाँ पे प्रपोजिशन आता है कहाँ पे एडवर्व के आने से प्रपोजिशन चला जाता है अब हम जानेंगे दूसरा जो वर्ड था टू वर्ड्स टू वर्ड्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है तो आप चैट बॉक्स जो इसका कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पे भी लिख सकते हो आई एल प्रोवाइड यू द प्रॉपर सोल्यूशन विद द प्रॉपर क्लियरेंस ऑफ द टॉपिक उस चीज़ को अच्छे से समझा के ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ आ जाए अब हम बात करते हैं टूवर्ड्स की मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सम और क्लोजर टू सम और सम किसी चीज़ का डायरेक्शन किसी चीज़ के बेसिकली यूज में मीन्स किसी और की तरफ को जैसे ही वॉज वॉकिंग मिनेंसिंगली टूवर्ड्स मी मिनेंसिंगली का मतलब होता है खतरनाक तो वो खतरनाक तरीके से मेरी तरफ को आ रहा था ही वॉज सिटिंग विद इज बैक टूवर्ड्स मी उसने मेरी तरफ अपनी पीट की थी तरफ इन देंस की तरफ के सेंस में भी आप यूज करते हो टूवर्ड्स को शी केप्ट ग्लेंसिंग टूवर्ड्स ए फोन वो अपने फोन की तरफ कंटिन्यूसली देख रही थी यहाँ पे भी आपने की तरफ के सेंस में यूज करा है अब नेक्स्ट है जब भी कोई पोजीशन नियर होती है कोई टाइम होता है कोई प्लेस होता है जैसे माय ब्रदर इज काइंड टूवर्ड्स द पुअर मेरा जो भाई है वो किनके तरफ किनके प्रति काइंड है पुअर्स की तरफ को आर सीट्स व टूवर्ड्स द बैक ऑफ द थिएटर थिएटर की तरफ I often get hungry towards the middle of the morning. Middle of the morning उसके बीच में means around a time or a place. जब हम कोई position बताते हैं हम exactly यहाँ पर time mention नहीं कर रहे हम बता रहे हैं middle of the morning तो वो कभी भी हो सकता है तो वहाँ पर भी आप towards use करते हैं अब आगे देखिए कहाँ use करते हैं Towards का use आप किसी चीज़ के relation में भी use कर सकते हैं Relation in the sense कैसे रिलेशन वहाँ पे जा जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नियर होते या कोई चीज़ किसी चीज़ के ज़्यादा पास होती है जैसे एग्जांपल से आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे दे हैव ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स मी वो हमेशा मेरी तरफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे हैं देर हैड्स बीन अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स एनर्जी एफिशेंसी उनकी तरफ मतलब उस चीज़ को लेके कोई रिलेशन जहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं अब जैसे देखिए नेक्स्ट किसी चीज़ का पर्पस जैसे हमने टू में भी पढ़ा था कि पर्पस होता है जब हम वर्ब के बारे में बात कर रहे थे इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में अब यहाँ पे हम टूवर्ड्स का देख रहे हैं जब कोई चीज़ हमें अचीव करनी होती है किसी चीज़ को लेके जैसे आई एम सेविंग अप टू बाय अ कार एंड डैड हैज़ गिवन मी सम मनी टू वर्ड्स इट मैं सेविंग कर रहा था कुछ बाइक खरीदने की कार खरीदने की और डैड ने उसके लिए मुझे ऑलरेडी मनी दे दी मीन्स थोड़ उसकी तरफ कुछ पैसे दिए द वर्क दैट स्टूडेंट डू ड्यूरिंग द टर्म काउंट द फाइनल ग्रेड उसकी तरफ किसी चीज़ को पर्पज़ है किसी चीज़ को अचीव करना है तो भी हम आपका टूवर्ड्स यूज़ करते हैं नेक्स्ट देखिए किसी चीज़ की अचीवमेंट्स लेना किसी चीज़ की तरफ को एक स्टेप बढ़ना उसकी तरफ जाना जैसे दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ केयर या जैसे बोलते हैं ना दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर जर्नी इस तरीके से उस चीज चीज़ के क्लोज जाना जो आपको अचीव करनी हो या फिर आप कह सकते हो किसी पॉइंट टाइम के क्लोज जाना मींस जब जैसे मंथ एंड हो रहा होता है तो हम कह सकते हैं टूवर्ड द एंड ऑफ अप्रैल टूवर्ड द एंड ऑफ अगस्त मे जून एनीथिंग मींस मीन्स जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के एंड आ रहा होता है जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था नेक्स्ट आता है विद द एम ऑफ ऑप्टेनिंग समथिंग और हेल्पिंग सम टू ऑप्टेन समथिंग जब हमें किसी चीज की हेल्प करनी होती है किसी चीज को मदद करनी होती है वहां भी हम टूवर्ड्स यूज करते हैं जैसे द मनी विल गो टूवर्ड अ न्यू स्कूल बिल्डिंग जो ये पैसा है ये किधर जाएगा किस चीज़ की हेल्प करेगा उस बिल्डिंग को नई स्कूल बिल्डिंग की बनने की तरफ तो यहाँ पे पे हो रहा है उस चीज़ को हेल्प की जा रही है इसलिए भी आपका टूवर्ड्स आया है अब एक और देखिए टूवर्ड्स का यूज कहाँ होता है बिकॉज वेन वी यूज वेन सेंग हाउ यू फील अबाउट सम वन और समथिंग और हाउ यू ट्रीट देम जब आप उन्हें कैसा फील करवा रहे हो कैसा ट्रीट कर रहे हो वहाँ पे भी आप टूवर्ड्स यूज करते हो जैसे ही इज़ नॉट फीलिंग वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स यू एट द मोमेंट वो उसकी तरफ एकदम से फ्रेंडली फील नहीं करा वो फीलिंग वो कैसा ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे भी आपका टूवर्ड्स यूज होता है जो चर्च एटीट्यूड टूवर्ड्स डिवोर्स इंटरनेशनल पॉलिसी टूवर्ड्स इराक 
उसकी तरफ इराक की तरफ तो वहां पे वो कैसा फील हो रहा है उस चीज को लेके या उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं नेक्स्ट यूज फॉर शोइंग हाउ आर प्रोसेस इज डेवलपिंग इन अ वे दैट विल प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिजल्ट किसी भी चीज के प्रोसेस में यूज करने के लिए और जब उसका पर्टिकुलर रिजल्ट आता है लाइक like, प्रोग्रेस उसकी तरफ चल रही है किस चीज की तरफ चल रही है यूरोपियन यूनिटी की तरफ नॉट मच हैज बिन डर्न टूवर्ड्स इंप्रूविंग सेफ्टी कुछ भी नहीं हुआ उसकी तरफ जब कुछ चीज प्रोसेस में चल रही होती है डेवलपिंग हो रही होती है वहां पे भी हम टूवर्ड्स यूज करते हैं सो दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ टू और टूवर्ड्स बस आपको इतना बेसिक ध्यान रखना है अगर आपको ज्यादा एकदम से नहीं याद आ रहा है कि जो टू वर्ड होता है वो फाइनल और फिक्स डेस्टिनेशन या प्लेस और जो टू वर्ड्स होता है वो आपको जस्ट डायरेक्शन लीड करता है वो फाइनल या पर्टिकुलर प्लेस आपको नहीं बताता है और अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको समझ आ गया होगा कि टू और टू वर्ड्स कहाँ यूज होता है अगर आपको कोई भी प्रश्यू आता है तो आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं या फिर मैंने अपने बाकी सोशल हैंडल्स भी दिए तो आप वहाँ डायरेक्टली मुझे डीएम वगैरह भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके इस टॉपिक को सो दिस इज अबाउट द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ टू एंड टू वर्ड्स आई होप नाउ यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो लाइक द वीडियो शेयर कॉमेंट एंड डोंट फोर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट